ഇന്ന് നടന്ന ഓണപരീക്ഷ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ക്ലാസ് ഏഴ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആകെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള കരമാർഗമുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം തടസ്സപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയ സംഭവം എന്ത് ഒരു മാർക്കിനാണ് ഇത് ഫാൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാകും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പതനം അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക് ലഭിക്കും അടുത്തത് കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സംഭാവനകൾ നാല് മാർക്കാണ് പോർച്ചുഗീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് വാട്ട് ട്രബിൾ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏഷ്യ ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ത്രൂ ലാൻഡ് എന്നുള്ളതിൽ ഫാൾ ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോർച്ചുഗീസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന കാർഷിക വിളകളുടെ പേര് എഴുതണം ഗോവ ചില്ലി പപ്പായ തുടങ്ങിയവ അതിനോടൊപ്പം ഫോർട്സിന്റെ പേര് എഴുതണം കോട്ടപ്പുറം കോട്ട കോട്ടപ്പുറം ഫോർട്ട് സെന്റ് ഏഞ്ചലോ ഫോർട്ട് കണ്ണൂർ അത് എഴുതണം അതിനോടൊപ്പം പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് വ്യാപിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ വരണം അതിനോടൊപ്പം ചവിട്ട് നാടകമെന്ന ആർട്ട് ഫോം ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നാല് മാർക്ക് ലഭിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റഡ് ഫ്രോം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ടു ഇറ്റലി ആൾക്കാർ ജനങ്ങൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിലേക്ക് കുടിയേറി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ റീസൺ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റലി സിമ്പിളി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ചോദിച്ചാലും അത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റലിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇറ്റലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇറ്റലിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് മൂന്ന് മാർക്കിന് അവിടെ എഴുതുക അതിനോട് തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് യുണീക്നെസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ആണ് അതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ടോട്ടൽ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ഇറ്റലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ദ റിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് വേർ ദ പേറ്റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പേജിലുള്ള മൂന്ന് ബബിൾസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ഫീച്ചർ ആ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെ മൂന്ന് ബബിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് നോളജ് എ ബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കോളർലി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ വരികളാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരേണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഭാഷകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്കും ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പേരെഴുതുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്കുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് പഴശ്ശി രാജയും വേലുത്തമ്പി തളവയും അവര് അവരുടെ റെബല്യൺസ് ആണ് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ് ഗറില്ല വാർ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് വയനാട് വയനാടിൽ ഗറില്ല യുദ്ധമുറകളിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി അപ്പൊ പഴശ്ശി രാജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതാം തലക്കൽ ചെന്തു ഇടച്ചേന കുങ്കൻ തുടങ്ങിയവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറിച്ച്യ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോടു കൂടി ഈ കലാപം കെട്ടടങ്ങി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതിന്റെ കാരണം വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ദ ബ്രിട്ടീഷ് അപ്ലിഫ്റ്റഡ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ടാക്സ് ടാക്സ് പിടി പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നികുതി പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശത്തെ തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് പഴശ്ശിരാജ് ബ്രിട്ടീഷുകൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ഉൾപ്പെടുത്താം തൊട്ടടുത്തത് വേലുത്തമ്പി തലവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കുണ്ട്ര പ്രൊക്ലമേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദളവയുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് അത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിനെതിരെയാണ് പോരാടിയത് പോരാടുന്ന ജനങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം പറയുന്നത് തുടർന്ന് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ടൈം ലൈൻ ആണ് ആറ് വർഷങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം എഴുതുക ഓരോന്നിന് ഓരോ മാർക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വാസ്കോട ഗ്രാമ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി അറുന്നൂ
കമ്പനി ഭരണത്തിനെതിരെ കലാപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട രണ്ട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ പേര് സാന്താൾ റബലി എന്ന് കേൾക്കുക അപ്പൊ സാന്താൾ ഗോത്ര വർഗക്കാരുണ്ട് കുറിച്ചരുണ്ട് ഫീലുകളുണ്ട് കോളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് തൊട്ടടുത്തതായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വേർ ദ ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപത്തിനെ തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എന്തെല്ലാം ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിലെ ക്യൂൺസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ആണ് ക്യൂൺസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അത് എന്താണ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരം നേരിട്ട് ആരുടെ കീഴിലായി ബ്രിട്ടന്റെ കീഴിലായി അതായത് രാജ്ഞിയുടെ കീഴിലായി മാറി അതാണ് മേജർ അഡ്മിനിസ്ട്രേ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഫെയിലർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പരാജയപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്ക് അഞ്ച് ബബിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസ് സപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായില്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഇതിനെതിരെ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല കുറച്ച് പ്രിൻസി സ്റ്റേറ്റിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഷിപ്പോയിസും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബെറ്റർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് സ്ട്രാറ്റജീസ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടായിരുന്നു ബെറ്റർ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കും ആദ്യത്തേതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ടോട്ടൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ ഡച്ചുകാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡച്ചുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാഹിയും കാരയ്ക്കലും ഡച്ചുകാരുടേതാണ് ദ ലോസ് ദർ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് കൊളച്ചിൽ വാർ കൊളച്ചിൽ വാർ ഡച്ചുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബുക്ക് ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡച്ചുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പറങ്കികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അത് ബന്ധമല്ല കൊച്ചി കൊല്ലം എന്നിവ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റിൽ ചെറിയൊരു തിരുത്തുണ്ട് മാഹിയും കാരയ്ക്കലം അത് തെറ്റാണ് കൊച്ചിയും കൊല്ലമാണ് ഡച്ചുകാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൊച്ചിയും കൊല്ലവും ഡച്ചുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദേവാരണോ ഓഫ് ലന്ത ലന്തക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവരാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു മെയിൻ ട്രേഡ് സെന്റേഴ്സ് വെയർ മാഹി ആൻഡ് കാരയ്ക്കൽ അത് ഡച്ചുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അത് ഫ്രഞ്ചുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഫ്രഞ്ചുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാഹിയും കാരയ്ക്കലും ഫ്രഞ്ചുകാരുടേതാണ് ഡച്ചുകാരുടേതല്ല വിച്ച് മലയാളി ഹെൽപ്പ് ഡി ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ബുക്ക് ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസ് ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഇട്ടി അച്യുതൻ വൈദ്യരാണ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ സെവറൽ സോഷ്യൽ ഈവൽസ് പ്രിവൈൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ചെയ്തപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിവൈൽ എക്സിസ്റ്റ് എന്നാണ് നിലനിൽക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുക സതിയുണ്ട് ശൈശവ വിവാഹം ചൈൽഡ് മാരേജ് വിഡോ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് വിഡോ റീമാരേജ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഒട്ടനവധി അനാചാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അതിനോടൊപ്പം വാട്ട് വെർ ദ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിഫോം മൂവ്മെന്റ് ദാറ്റ് കെയിം ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ടു ഫൈറ്റ് അഗസ്റ്റ് ഈവിൾ പ്രാക്ടീസ് ഈവിൾ പ്രാക്ടീസിനെതിരെ രൂപം കൊണ്ട റിഫോം മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ ദേ ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ആൻഡ് ദേ ഫോട്ട് അഗൻസ്റ്റ് കാസ്റ്റിസം ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പോരാടി ദേ സപ്പോർട്ടഡ് വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് വുമൺ എംപവർമെന്റ് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി തുടങ്ങി കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിലെ ക്യൂൺസ് പ്രൊക്ലമേഷനും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് എഴുതേണ്ടത് മാഹി കാരയ്ക്കൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു അത് ഫ്രഞ്ചുകാരുടേതാണ് കൊച്ചിയും കൊല്ലവുമാണ് ഡച്ചുകാരുടേത് കൊച്ചി ഡച്ച് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട
എട്ട് ബി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷയിലെ ഏറ്റവും ലോങ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ എട്ട് ബി ആയിരുന്നു എട്ട് സി മലബാർ കൂർഗ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലായി ഏത് യുദ്ധം യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മൈസൂർ വാറാണ് പർട്ടിക്കുലർ പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് മൈസൂർ വാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടല്ലോ ട്രീറ്റി ഓഫ് ശ്രീരംഗ പട്ടണം ശ്രീരംഗ പട്ടണം ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് മലബാർ പ്രദേശങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ തേർഡ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാർ ആണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തിൽ ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൈസൂർ വാർ എന്നെങ്കിലും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭ്യമാകും ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അതിൽ സി കറന്റ് അഫയർ ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കുറെ നാളുകൾക്ക് ഇഷ്ടം കറന്റ് അഫയർ ചെയ്യുന്നു പത്രത്തിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിന് ഇന്ത്യ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച ചാന്ദ്ര ദൗത്യം അത് ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നവോത്ഥാന കാലത്ത് വാന നിരീക്ഷണ രംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി അതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് വാന നിരീക്ഷണ രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു കലീലിയോ കലീലി ആകാശം നിരീക്ഷിച്ചു അതിനോടൊപ്പം കോപ്പർ നിക്കസ് പറഞ്ഞ സൗരയൂഥ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഭൂമി ആണ് സെന്റർ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു സൗരയൂഥത്തിന്റെ സെന്റർ ഭൂമിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സെന്റർ ഭൂമിയാണെന്നുള്ള എയർ സെന്റർ തിയറിയാണ് ഭൗമകേന്ദ്ര സിദ്ധാന്തമാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് കോപ്പർ നിക്കസ് മാറ്റി പറഞ്ഞു കോപ്പർ നിക്കസ് സോളാർ സെന്റർ തിയറി കൊണ്ടുവന്നു ആ കൺസെപ്റ്റ് ആര് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഗലീലിയോ പ്രൂവ് ചെയ്തു ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ തുടങ്ങിയ പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മൂന്ന് മാർക്കാണ് അതിന് ലഭ്യമാകുക നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ കൂടുതലായി ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ വ്യാപിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ആണ് ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ആണ് നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മണ്ടയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മീററ്റ് ആണ് താഴെ ചാൻസിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുസ്തകം ഒന്ന് നോക്കുക പുസ്തകം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക ഇത് കാൺപൂര് ഫൈസാബാദ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്ക പുസ്തകം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ എനിക്കറിയില്ല തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് ചാൻസിയാണ് മണ്ടയിലുള്ളത് മീററ്റ് ആണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉറപ്പാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക കാൺപൂര് ഫൈസാബാദ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് തൊട്ട് മണ്ഡലോട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ പുസ്തകം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും അപ്പോ നമ്മുടെ പരീക്ഷ ഇന്ന് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന നോട്ടുകളും പരീക്ഷാ പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം